イターービジネスウィークリーの打者京子です今日はアメリカ共和党大会特集です共和党は2日目の19日火曜日実業家のドナルド・トランプ氏を共和党の大統領候補として正式に指名しましたドナルド・トランプ氏の娘や息子は共和党大会2日目報道陣の前をさらりと通り抜けていきましたが父親のドナルド・トランプ氏は1725人の大議員を獲得し指名に必要な過半数1237人を上回りましたこれで民主党の候補指名が確定しているヒラリー・クリントン前国務長官と11月8日の本選で対決です大議員の中からはトランプ氏を応援するのはトランプ氏がクリントン氏ではないからだとの声が聞かれました別の代議員は全面的にトランプ氏を支持しているわけではないと話します。トランプ氏が共和党の指名を獲得したことで反トランプ運動は身を結びませんでしたそしてこの日クリントン氏はアメリカファーストアメリカ優先を主張するトランプ氏に対して次のように話しました。今回の共和党大会で特に注目を集めたのはトランプ氏の妻であるメラニア夫人が18日に行った政治演説でした15分近く及んだ演説の中で家族の価値に言及した部分が2008年にミシェル・オバマ大統領夫人が民主党大会で行った演説に非常に似ているとの指摘が出ているからですまずはこちらがミシェル夫人のスピーチです We want our children and all children in this nation To know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. そしてメラニア夫人は次のように演説しました。We want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. 他にも似ている部分が指摘されていますが。トランプ陣営の選挙対策責任者のポール・マナフォート氏は19日演説は成功だったとしていましたしかしトランプ氏の不動産会社のスタッフライターを務めるメレディス・マクイバー氏は20日今回の責任を認めましたマクイバー氏はメラニア夫人が例として電話で読み上げたミシェル夫人の演説の一部を書き留め確認せずにメラニア夫人の演説原稿に盛り込んだと説明ミシェル夫人の演説を確認せず私の責任だ悪意はなかったと話しましたこのスピーチ論争を一般市民は次のように見ています The controversy now that her speech was similar to First Lady Michelle Obama is, you know, it raises questions are they actually a Republican or are they have Democratic size or, you know, are they really authentic or genuine?、Um, I think that raises a question that we have to, you know, bring a concern if, if you're a Republican or if you're a Democrat or if you're independent.、Um, we, those are questions that they need to ask, that people need to ask.、Um, and then hopefully they can take that into consideration in November when people vote. そして共和党大会3日目、トランプ氏と大統領候補指名を争ったテッド・クルーズ上院議員が演説しました
しかしここでトランプ氏支持を明言しなかったことを受けてトランプ氏の支持者から批判が噴出し党の結束のほころびを露呈する形となりました共和党大会最終日の4日目いよいよトランプ氏が候補指名受諾演説を行いました予定の50分を大きく上回る1時間半近い演説の中ではこれまでと同様アメリカ優先そしてメキシコとの国境に壁を築くといった主張を繰り返しましたそして自分が大統領になればアメリカが直面するさまざまな問題をすぐに解決できるというフレーズを何度も使いましたがいかにして解決するかは具体的にはほとんど示しませんでした日本に関しては具体的な名指しは一度もありませんでしたがここでもこれまでの主張通り同盟国に対して大分の防衛費の負担を求めると話しましたこの長いスピーチの中ではいかにアメリカが安全な場所ではなくなったかということが強調されトランプ氏は演説を次のように締めくくりました We will make America safe again And we will make America great again God bless you and good night I love you 今回の共和党大会、会場の外ではトランプ氏の支持者、そして反対者それぞれがそれぞれの立場を主張していました。まずは支持者の声です。Our country has been tongue-tied by political correctness for many years now, and he has single-handedly untied the tongues of America, and so we're speaking up, and so now patriots and citizens are afraid to speak up, like as they have been in the past, out of fear of being called a racist. I'm pretty unhappy with the way that the Obama administration has gone through in the last eight years.、Uh, I think it's、Thank、been a disaster, me, really. And、uh, with the problems that Hillary's had with Benghazi and the email scandal,、uh, I just don't feel like she's the right way. She's the right person to move forward with the country. 反トランプ派の中にはトランプ氏のいじめに対抗するために銃で武装してきたと話す人もいました。I don't think I'm provoking at all. I think Donald Trump is provoking. And I think he's a big bully. And I think what bullies need to be told is that there are people who will stand up to other bullies, and they're not going to they're not going to let them get away with that with that sort of thing without bullying the bully back. And so, am I provoking or bullying、uh, Mr. Trump?、Uh, you know, perhaps,、uh, but it's in response to him bullying. そしてトランプ氏でもクリントン氏でもなく第三の候補を望む声が聞かれました。In November. I would like to see a third-party candidate get voted into office.、Um, I'm not a big fan of Hillary, but I'm not a big fan of Trump either. And、uh, our, our goal here is to make sure that this guy does not get elected into the office above anything else. 最近の世論調査ではトランプ氏はクリントン氏にリードを許しています。ただロイター、イプソスが19日に公表した調査によりますと、クリントン氏のリードは先週の 15% ポイントから。7% ポイントへ縮小しましたクリントン氏は来週フィラデルフィアで開催される民主党大会で大統領候補として正式に指名される見込みですそして両者は9月の26日にニューヨーク州のホフストラ大学で1回目の討論会に臨むことになっています去年の4月に出馬表明したクリントン氏はすでに1年と3ヶ月そして去年の6月に出馬表明したトランプ氏も1年と1ヶ月ホワイトハウスへの長い戦いを続けています2人は11月8日の本戦まであと3ヶ月半熾烈な戦いを繰り広げます今週は以上です来週はロイターがアメリカのトピックスをまとめてお伝えいたしますロイタービジネスウィークリーのまさきょうこはニューヨークタイムズスケアからお伝えしましたそれではまた来週。